sorry kung medyo awkward pa kasi first time kong mag-vlog, first vlog gameplay ko to sa YouTube channel. Pagpasensya na na ako. By the way, um, my name is Ivan. I'm Ivan Christian. You can call me Nakamo Boy. Bakit? Kasi mahilig ako mag-collect ng mga camouflage na print na items. Tulad nyo ng mga bags na nyo ang suot ko. So, yun. That's why Kamo Boy. Pag dito sa YouTube channel ko, uh, I will upload anything I want. Walang kukontra. Walang KJ. Upload ako ng anything about travel, food, at kung ano pa yung isipan ko. And walang kukontra. Kasi YouTube channel na ito. Kaya upload ko ano gusto ko. <laughs> And pwede rin kayong mag-request siguro kapag may gusto kayong i-request na gawin ko. Para may content yung <laughs> vlog eh. Mga vlog eh please ko. Dito sa first vlog eh hindi ko isi-share ko sa inyo yung experience ko sa pagka-quarantine ko dito sa Taiwan. I am on quarantine for 14 days. Tapos, konti na lang natatapos na yung quarantine ko. Okay. Pero dito sa first vlog entry ko, I uh, will share with you yung first week ko sa quarantine facility. Kung ano yung mga pinagagawa ko. Yung mga kabaliwa na pinagagawa ko. Tsaka yung mga may sense na pinagagawa ko. Para hindi ako mabor sa loob ng quarantine ko. So, I hope you will enjoy this video and subscribe to my YouTube channel para mapanood nyo pa yung ibang mga videos na i-upload ko. Thank you guys! Maaga yung flight ko pero hinatid ako ni Miguel papunta sa airport. sa airport. Tahimik dito sa airport. Walang tao. May tao naman pero konti nga. Yun nga kasi may COVID pa. Tuloy-tuloy um, yung flow. Tapos ngayon kailangan talaga mag-ingat pa rin. First time ko actually na makakapag-travel and makakasakay na aeroplano during this pandemic. Ayun, basta kailangan mag-ingat pa rin kasi malaki na rin talaga yung chance na mahawa. Mm, let's see what will happen to me pagdating ko sa Taiwan kasi pagdating ko doon meron akong 14 days quarantine. Tapos hindi ko alam kung saan yung government na assigned facility for the quarantine. Almost boarding time na pero ilan pa lang kami dito sa gate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 ako. sa flight. Pero at least mapapractice yung social distancing kasi talagang magkakalayo kami ng mga ibang passengers.
nakalaan na kami safely here in Taiwan. Paglabas ng aircraft, may nagka-guide agad sa amin na taga CDC para talagang masusunod yung quarantine protocols. Hindi ko alam kung saan kami papunta. Sobrang clueless ako kung saan kami dadalhin. After two hours or two and a half hours na travel time from airport, nandito na ako sa quarantine facility. Oh, sobrang hipit nila kasi pagpasok pa lang namin. Sinag yung mga gamit, tapos may mga protocols talaga ang sinusunod. Oh, ito yung room. Buti na lang may TV. Tapos, yun yung kama. Ayos naman. Yun yung toilet. Actually, ang luwag ng room, <laughs> pero empty spaces. Yan, may sampayan. So, makakapaglaba ako kasi nakita ko yung laundry soap doon. Tapos may hanger. Tapos nag-provide din sila ng mga basic toiletries. Yan, may toiletries na available. So, ayan, nag-provide sila ng hand wash, shampoo, shower gel, you know, water heater, may blower, may night lamp, extension, flashlight, garbage bag, ayan, mosquito killer. Tapos, yun, buti na lang may view ko. May, may bintana naman siya kahit pa paano. Dito ako mag stay for 14 days and bawal ang bus. Yung food, ibibigay lang siya outside. May upuan doon sa labas na ibibigay. Doon ilalagay yung mga food. Tapos yung first meal ko. Nasaan yung first meal ko? Ito. Ito yung first meal ko. Sorry, hinihingan pa ako kasi bitbit ko yung bag. Pakyan. Okay. May buwaksan ko ano yung laman ng first meal ko. A few minutes later. Ay dito. Dito. Guys. Me fish and veg. Yan. Fruits. Since nasa Taiwan, hindi pwedeng ano, uh, walang milk tea. So kahit nasa Tetra Pak lang siya. Meron pa rin bubble jasmine tea. Oh, habang kumakain, pakita ko na lang mabilis. Ayan. Ito yung mga binigay nila sa akin kanina. Pero kailangan kong i-monitor yung mga temperature every day, morning, afternoon, sariling thermometer, the report. Tapos, yun. Kailangan mag-comply. Tapos bawal talaga lumabas. Nag-comply ka na bawal lumabas at sinabit mo ulit. No wonder na baba ng cases nila dito sa Taiwan. Sobrang baba ng COVID cases nila. Kasi sumusunod talaga sila sa protocol. Tsaka, ano, yung process nila talagang nakakatawa. Sana magaya din ng iba-ibang bansa kung paano hinandle ng Taiwan yung COVID. It's dinner time for me. And kanina, may mga ginawa ako tapos nagpahinga din. So, ito yung food ko for dinner. Yan. It's uh, 8.30 in the evening. And first night ko dito sa quarantine facility. So, mula kanina. So far, hindi pa naman ako nabobor. Buti na lang, uh, pinundalan ako ni Miguel ng book. So, 
Hindi ako mahilig magbasa ng libro, pero wala akong choice. Kailangan kong magkaroon ng ibang pagkakaabalan. Ikaw yung kong pagpatulog siya pag walang ginagawa. Magbabasa na lang muna ako. Bukod sa Netflix. Kahapon pala is considered day zero. Ngayon pa lang na-realize na ako nga, ah, day one pala ngayon. Ngayon pa lang yung actual na day one. Ito yung breakfast ko for today. Bread siya. May veg. May chicken. Salaw. Masarap. Tsaka may iced tea. Pero yung iced tea parang... Yung totoong tea na malamig lang. Hindi ko alam kung magkakaroon ng totoong milk tea. Yung... Yung brown sugar. Hindi kayo mag-request. It's lunch time. Nag-work lang ako kanina, konti, tapos nanood ang Netflix. This is my lunch for today. My rice. Wow, ay, may garlic! Oo nga, may garlic. Hi! Ito na yung dinner ko. Medyo boring. Friday pero nakakulong. Pero walang choice. <laughs> sa YouTube tsaka sa Facebook nakikita ko puro ano, uh, unboxing. Uso yung unboxing. So ako, i-unbox ko na lang itong uh, pagkain. <laughs> Ayan. Ayan. So, may rice pa rin. Tapos, veg, chicken. Actually, ganito yung pagkain ko kanina. Nag-iba lang yung, ano, yung drinks. Bubble black tea na siya. Tapos, ano to? Guava. Nahanap na ulit ako ng pwedeng gawin. Dahil nanonood ako ng Korean sa Netflix. Magmamask na lang ako. Para after kong magmask, Feeling ko, ano na ako, opa. Masarap opa ka. Tamad akong maglagay ng kung ano-ano. Nilalagay ko lang. Magmamask lang ako kapag, nga naman, travel, plus after work. Yung sobrang stress sa work. Or napagod sa travel. Para lang ma-feel na, ano, pinamper mo yung sarili mo. Pero hindi talaga ako mahilig maglalagay ng kung ano-ano sa mukha. A few minutes later. Ito si Tokyo. Sleepy na si Tokyo. Ha? Tokyo, are you sleepy? Day 2 Good morning! This is my quarantine day 2 Maayos naman ako nakatulog so far Gabi, umuulan oh, Medyo malamig ngayon Maririnig ko ulit yung mga ibon sa labas 
Ça va passer là. Mas matamis yung tinga yun kaysa hapon. Hindi ko alam pa yung tawag dito. Para ano siya? Parang rap may eggs alone. Hindi ko alam kung ano yung maingay dun sa labas. Pero parang may party. Or may parade. Uminog ko yung posisyon ng kama. Papunta dito. Mas malapit siya sa TV. Kasi yung layo. Mundo. Hindi ko mabasa yung subtitle na panahon ko. Laki ng chicken ha? Yun, meron pa rin siyempre yung veg. Tofu. Pero may pansit. Thank you! Ang tinatry kong iset yung temperature tsaka yung mode ng aircon pero hindi ko naiintindihan yung text buti na lang merong google translate o yan makakonvert nyo na yung text na translate nyo na so english good morning this is my quarantine day 3 morning This is my breakfast for today. Para siyang rice roll. Meron akong kailangan sagutan na questionnaire. So, dun sa questionnaire, sabi, this is a questionnaire that understands your emotional state in a quarantine place. Please help to fill it out. So, survey siya para makamusta nila yung mga nakakwarantine at saka at the same time, ma-improve yung quality ng uh, quarantine facility in the future para dun sa mental health nga ng mga taong magdadaan pa sa quarantine. So nakakatawa na uh, pinapahalagahan din nila yung mental health. Hindi lang physical health talaga, pati mental health ng mga uh, quarantine. Ngayon, nasagutan ko muna ito. Good morning. This is my quarantine day for 10 days pa. Nandito na yung lunch ko. So ngayon, maglalaba naman ako. Day 4 of my quarantine. Kasi ayoko matambakan ng damit. Since walang washing machine, ito muna tayo sa tulangga ng maligit. Ayan, pwede na tayo magsampal. Since uh, hindi nga ako makakalabas, tapos wala na mga place talaga, wala ng outdoor area na pwedeng lumabas para makapagsampal. Ito na lang yan, lagay manapit sa window. Kasi, ito, medyo may araw, at saka may hangin na bumabasok. Ayun. And dahil day 4 ko na, feeling ko magkakamukha na yung mga food. Pero, masarap naman. Kahit magkakamukha na sila. So, ito yung view galing dito sa room ko pag around 5.30. Next morning. This is my fifth day of quarantine, and medyo malamig ngayon kasi umuulan sa labas. Tapos nakuha ko na yung food ko. Parang gusto nilang tumaba yung mga nakakwarantine kasi sobrang dami nila mamigay talaga ng food. Lunchtime na ulit. Hindi ko nga naubos yung food kanina ng breakfast. Nakabusog. 
Buti na lang nakapag-exercise ako kahit pa paano. Medyo madumi na yung floor, kahit mag-isa lang ako dito. Kaya hindi mamap ko muna. Doon kasi ako nag-workout. Wala akong mat. So, lilinisin ko muna konti kasi medyo dumudumi na. Hi guys, today is um, quarantine day 6. So far, okay pa naman ako. Ito pa ako. Um, yung mga nagawa pa naman ako. Tinatry kong mag-set ng routine para hindi ko ma-feel na nakakulong ako. Natuwa ako kasi yung drink ko ngayong breakfast, yung winter melon tea. Gantong ganito yung winter melon tea ng gong siya. Wala lang milk. Sarap. Yan, dahil wala akong magawa. <laughs> Natuwa ako dun sa shadow, galing sa bintana. Mag-picture-picture na lang ako. <laughs> Kunwari photoshop. Kapag meal time na, um, dyan nilalagay yung food sa labas ng chair every 7 o'clock, 12 o'clock, tsaka 6 o'clock. Tapos may announcement na kukunin na yung food. Actually, hindi ko naiintindihan yung sinasabi pero ibig sabihin nun. Pwede na kumain. <laughs> so, yun yung sinasabi ko na announcement na hindi ko naiintindihan. Pero, alam ko, pag narinig yun, <laughs> kailangan ko nang kunin yung pagkain, kaya kinawa ko na. And, ito na yung dinner ko. May nagbago, merong corn, pero yung chicken, ang laki pa rin. As usually, hindi ko na nakakain yung rice kasi ang dami na ng serving pa lang nito. Hi, good morning. Today is my seventh day of quarantine. So, one week na lang tapos na yung quarantine ko. Maganda yung weather ngayon kasi maaraw. Ilang araw na gloomy. Before ako pumunta dito sa Taiwan, inasyong ko na na malaki yung chance na mabor ako since so, 14 days. Na kahit meron akong work na ginagawa. So yung free time mo, saan mo i-spend? Buti na lang. Thanks to technology. May nabili akong docking station. Ito siya. So, Maraming nice isda si Yus. So, docking station siya. Uh, gamit ko is S10. Oh, yan. Connected siya sa phone ko. Tapos ko convert, pwede niyang i-convert na yung phone mo into uh, parang desktop or laptop. So, pwede kang mag-multitask. Kung ano yung apps na available sa phone mo, pwede niyang open So, yan, naka-open yung browser ko. May wallpaper din. So, pwede ako mag-open ng Netflix. Pwede ako mag-open ng Spotify, Facebook, email. O pwedeng mag-multitask. Nakabili ako ng um, portable keyboard. So, maliit lang siya. Bluetooth keyboard siya. Nandiyan charge siya by USB. Maliit lang. So, ito yung kamay ko. Kasi nilaki lang siya ng palad ko. Um, sulit naman siya kung talagang mahilig kang mag-multitask or gusto mong ma-maximize yung use ng phone mo. Hindi mo na kailangan bumili ng laptop or um, desktop computer. So, ganito yung view ko kapag gabi. Tahimik na tahimik. May hotel doon. 
Tapos, hindi nakikita ng camera eh. Pero merong 7-Eleven. Parang gusto ko nang bumili sa 7-Eleven. <laughs> That's the first part of my quarantine journey. The first week. Meron pa akong one week. So, sana hindi ako sobrang mabor. And, I hope you guys enjoyed the video. Since first vlog entry ko to. Please subscribe dito sa YouTube channel ko. And, watch out for the next video that I will upload. Yung 7 days ko pa dito. So, see you guys. Bye.